హాయ్ గైస్ ట్వంటీ ఫిఫ్త్ మే టూ థౌజండ్ ట్వంటీన టోటల్ న్యూ హిందూ న్యూస్ అనాలిసిస్ చూద్దామండి ఇంకా ఫస్ట్ ఫస్ట్ టాపిక్ వచ్చేసి నో ఆన్సర్ ఫర్ సోమాలియా అంటే సోమాలియా అనే యొక్క దేశానికి ఇది ఆఫ్రికన్ కంట్రీ అనమాట ఈ ఆఫ్రికా కాంటినెంట్లో ఉన్నటువంటి కంట్రీ అనమాట దీనికి ఎటువంటి సొల్యూషన్ అనేది దొరకలేదు యాక్చువల్గా ఈ సోమాలియాకి కెనియాకి సంబంధించి ఈ యొక్క ఈ యొక్క వాటర్ డిస్ప్యూట్ అనేది ఉందనమాట ఈ యొక్క సముద్ర జలాల మీద ఒక ఆధిపత్యం గురించి రెండు దేశాలు పోరాడుతున్నాయి అనమాట దానికి సంబంధించి ఎటువంటి సొల్యూషన్ దొరకలేదు అంటున్నారు సో ఇది యాక్చువల్గా ఈ యొక్క మన అంటే ఈ యొక్క హిస్టరీ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో ఇక్కడ మొత్తం నేను డీటెయిల్గా ఇచ్చానంటే మనకు సివిల్ సర్వీస్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో మెయిన్స్ ఎగ్జామ్స్లో నేను చూసుకుంటే ఈ యొక్క పేపర్ టూలోని ఈ యొక్క జనరల్ స్టడీస్ పేపర్ వన్కి సంబంధించి ఈ యొక్క మొత్తం డీటెయిల్గా ఆ యొక్క అంటే సిలబస్ ఎలా ఉంది అంటే దేని కింద ఈ యొక్క ఆర్టికల్ కవర్ అయిందో మొత్తం ఇచ్చాను ఒకసారి చూడండి ఓకే ఇక మన సోమాలయా చూసుకుంటే మనం ఎలా చదవాలంటే ఒక దేశం ఏదైనా కానీ మనకు న్యూస్ పేపర్లో వస్తే ఫస్ట్ దాని యొక్క ఫిజికల్ బౌండరీస్ అన్నీ చూడాలి అక్కడ ఫిజికల్ మ్యాప్ అనేది తెలుసుకోవాలి సో ఇప్పుడు సోమాలయాకు మొత్తం ఎలా ఉంది ఆ యొక్క ఏరియా అనేది ఇక్కడ ఏ కాంటినెంట్లో ఉంది సో దాని యొక్క బౌండరీస్ ఏంటి దాని యొక్క నైబరింగ్ కంట్రీస్ ఏంటి ఇవన్నీ తెలుసుకోవాలన్నమాట సో ఈ సోమాలయాకి నైబరింగ్ ఏంటంటే ఇథియోపియా ఉంది సో ఇక్కడ ఇథియోపియా నెక్స్ట్ కెనియా అనేది ఉంది నెక్స్ట్ జిబోటి ఈ మూడు దేశాలు ఈ యొక్క అంటే బార్డర్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ ఈ మూడు దేశాలు ఉంటాయి కనుక ఈ యొక్క సోమాలియా అని ఇండియన్ ఓషన్ తర్వాత ఈ రెడ్ సీ అనేది కూడా ఇక్కడ ఇక్కడికి వచ్చాక రెడ్ సీ అనేది కూడా ఈ యొక్క బార్డర్ స్టే బార్డర్ అనమాట ఈ యొక్క సోమాలియాకు బార్డర్స్ అనమాట సో ఇప్పుడు కెనియాతోనే ఈ యొక్క సోమాలియాకు అనేది ఈ యొక్క డిస్ప్యూట్ అనేది ఈ యొక్క వివాదం అనేది కెనియాతోనే నడుస్తుంది అనమాట ఈ సోమాలియాకు సంబంధించిన ఈ యొక్క అంశాలన్నీ కూడా ఈ కెనియాతోనే నడుస్తున్నాయి సో చూద్దాం ఫస్ట్ సోమాలియా గురించి మనం ఇన్డీటెయిల్గా తెలుసుకోవాలంటే ఈ హిస్టారికల్గా ఈ సోమాలియా అనేది ఎలా ఉందో మనం పూర్తిగా చూడాలి నైన్టీన్ సిక్స్టీన్ అంటిల్ నైన్టీన్ సిక్స్టీ నైన్ వరకు ఇది డెమోక్రటిక్ స్టేట్ అనమాట అంటే పంతొమ్మిది వందల ఇరా ఈ యొక్క సోమాలి అనేది పంతొమ్మిది వందల అరవైలో ఏర్పడితే పంతొమ్మిది వందల అరవై తొమ్మిది వరకు కూడా ఇది ప్రజాస్వామిక దేశం అనమాట పంతొమ్మిది వందల అరవై తొమ్మిదిలో ఏం జరిగింది అంటే అక్కడ ఒక సయ్యద్ బెరే అనే అతను అక్కడ దాన్ని ఆక్రమించుకున్నాడు అనమాట అక్కడ ఉన్న గవర్నమెంట్ పడగొట్టి ఆయన ప్రెసిడెంట్గా సోమాలియా ప్రెసిడెంట్గా అయ్యాడు అనమాట తర్వాత నైన్టీన్ నైన్టీన్ వరకు అలానే ఉంది తర్వాత నైన్టీన్ నైన్టీన్ వన్లో ఏమైందంటే ఒక తెగకు చెందిన వాళ్ళు ఒక క్లాన్స్ ఒక తెగ సోమాలి అని ఒక తెగకు చెందిన వాళ్ళు ఆ గవర్నమెంట్ పడగొట్టారు తర్వాత ఇదే సమయంలో ఏమైందంటే ఈ యొక్క సోమాలియా అనేది నార్త్ వెస్ట్ పార్ట్గా సోమాలియా ల్యాండ్ అనే ఒక భాగంగా విడిపోయింది అనమాట సోమాలియా సోమాలి ల్యాండ్ అనే భాగం అంటే ఈ యొక్క నార్త్ ఏరియా మన యొక్క మ్యాప్లో చూసుకుంటే కనుక ఈ నార్త్ ఏరియా మొత్తం ఎంత కూడా సోమాలి ల్యాండ్గా మనం మనం చెప్పవచ్చు ఈ ఏరియా అంతా మనం సోమాలి ల్యాండ్గా ఈ నార్త్ ఏరియా మొత్తాన్ని కూడా మనం సోమాలి ల్యాండ్గా మనం ట్రీట్ చేస్తాం అనమాట సో ఈ సోమాలి ల్యాండ్ అనేది ఈ యొక్క నార్త్ వెస్ట్ ఆ ఆ టైంలో విడిపోయింది అనమాట ఈ సోమాలియా నుంచి విడిపోయి ఒక సపరేట్గా అయింది కానీ ఇంటర్నేషనల్గా అయితే దీనికి గుర్తింపు లేదనమాట సో ఆ తర్వాత ఈ యొక్క నైన్టీన్ నైన్టీ వన్ నుంచి ఈ యొక్క ఈ తెగల్లో ఆ క్లాన్ వార్స్ అనేవి అంటే ఈ తెగల్లో జరిగిన యుద్ధాల వల్ల దగ్గర దగ్గర మూడు లక్షల యాభై మంది ప్రజలు చనిపోయారు అనమాట ఇది ఈ యొక్క వార్ అవ్వచ్చు లేకపోతే రోగాల వల్ల అక్కడ అది పేద దేశం కాబట్టి డిసీజెస్ వల్ల తర్వాత స్టార్వేషన్ అంటే ఆకలి సావు వల్ల ఈ యొక్క సివిల్ వార్ వల్ల ఈ యొక్క అంతర్గత కలహాల వల్ల మొత్తం మూడు లక్షల యాభై వేల మంది ప్రజలు చనిపోయారు అనమాట రెండు వేల నాలుగులో ఏ న్యూ ఇంటర్న్ గవర్నమెంట్ ఒక కొత్త గవర్నమెంట్ అనేది ఏర్పడింది అనమాట ట్రాన్స్లేషనల్ ఫెడరేషన్ గవర్నమెంట్ అనేది ఎస్టాబ్లిష్ అయింది అనమాట టూ థౌజండ్ ఎయిట్లో వచ్చేసరికి ఆల్ సబాబ్ అనే అతను దాని మీద ఆధిపత్యం సమాధించాడు సా సాధించాడు దేని మీద సదరన్ సోమాలియా ఆల్రెడీ నార్త్ నార్థన్ సోమాలియా అంతా కూడా నా మనం సోమాలి ల్యాండ్ అనే కొత్త ప్రాంతం ఏర్పడింది అన్నాడు సో ఈ యొక్క ఆల్ సబాబ్ అనే అతను ఏం చేశాడంటే సదరన్ సోమాలియాలో పూర్తిగా ఈ యొక్క ఆధిపత్యం సంపాదించాడు అనమాట ఆల్ సబాబ్ విత్ డ్రా ఫ్రమ్ మొగదిషు ఆఫ్టర్ సిరీస్ ఆఫ్ ఎఫెన్సివ్స్ బై ద గవర్నమెంట్ ఫోర్సెస్ ఆఫ్రికన్ యూనియన్ పేస్ మేకర్స్ అండ్ కెనియా ఆర్మీ ఇన్కర్షన్ ఇన్ టూ థౌజండ్ లెవెన్ తర్వాత ఈయన రెండు వేల పదకొండులో ఆయన పదవి నుంచి తొలగించబడ్డాడు అనమాట ఏది గవర్నమెంట్లో వచ్చిన అంతర్గత కలహాలు అయ్యి ఉండొచ్చు లేకపోతే ఈ యొక్క ఆఫ్రికన్ యూనియన్ అంటే పీస్ మేకర్స్ వాళ్ళు కూడా ఆయన తీసి పక్కన పడేయచ్చు తర్వాత కెనియా యొక్క దాని యొక్క బోర్డరీ దేశం ఏంటంటే ఈ కెనియా అనే ఆర్మీ కెనియన్ ఆర్మీ కూడా ఆయన వాళ్ళ మీద ఒత్తిడి తీసుకొచ్చి ఆయన పడవ తీసేశారు అనమాట
ఈ యొక్క ఇవన్నీ కూడా మెంబర్ స్టేట్స్ అనమాట ఈ యొక్క మనం ఇది ఇది మాత్రం వచ్చేసి ఈ యొక్క సోమాలీ ల్యాండ్ నార్తర్న్ పార్ట్ అంతా విడిపోయిందని చెప్పాం కదా ఇది సోమాలీ ల్యాండ్ కింద మనం ట్రీట్ చేస్తాం అనమాట సో ఇవన్నీ కూడా ఇవి విడిపోయిన ఇవన్నీ కలిపి మనకు ఈ యొక్క మెంబర్ స్టేట్స్ అనమాట ఈ సోమాలియా ఫెడరల్ మెంబర్షిప్లో ఈ యొక్క ఫెడరల్ స్టేట్స్ అనమాట ఇవి నెక్స్ట్ మనకు సోమాలియా ఇప్పుడు ఉన్న పరిస్థితులకి ఇప్పుడు ఉన్న డిస్ప్యూట్ ఏంటో చూద్దాం సోమాలియాస్ మ్యారీ టైమ్ డిస్ప్యూట్ విత్ కెనియా ఏరియా అండర్ ద డిస్ప్యూట్ రఫ్లీ వన్ ల్యాక్ స్క్వేర్ కిలోమీటర్స్ అంటే ఇప్పుడు సోమాలియాకి ఈ యొక్క దాని యొక్క పొరుగు దేశమైనటువంటి కెనియాతో ఏంటంటే ఈ మ్యారీ టైమ్ ఈ యొక్క సముద్రానికి సంబంధించినటువంటి అంశం మీద ఒక లక్ష కిలోమీటర్ స్క్వేర్ కిలోమీటర్ సంబంధించిన ఏరియా అది ఒకడ ఇది డిస్ప్యూటెడ్ ల్యాండ్ అనమాట ఈ ఏరియాని మనం డిస్ప్యూటెడ్ ల్యాండ్ అంటాం ఈ డిస్ప్యూటెడ్ ల్యాండ్ అనేది ఈ యొక్క సోమాలియాలో వివాదాస్పదమైంది సోమాలియాస్ మ్యారీ టైమ్ డిస్ప్యూట్ విత్ కెనియా అంటే ఇప్పుడు ఈ సోమాలియాకి కెనియాతోనే ఈ యొక్క వివాదం ఏర్పడింది అనమాట పూర్తిగా ఈ సముద్ర జలాల మీద వీళ్ళ వివాదం ఉందనమాట దగ్గర దగ్గర ఒక లక్ష స్క్వేర్ కిలోమీటర్ల పరివాహ ప్రాంతం అంతా కూడా ఇది డిస్ప్యూటెడ్ ఏరియా అనమాట అసలుకి ఎందుకు ఇది డిస్ప్యూటెడ్ ఏరియా ఈ యొక్క దీని మీద ఎందుకు గొడవ చేపడుతున్నానంటే ఈ లక్ష కిలోమీటర్ల ఏరియా కూడా ఆయిల్ అండ్ గ్యాస్ డిపాజిట్స్ ఉన్నాయన్నమాట సో ఈ యొక్క గ్యాస్ ఒకటి ఈ యొక్క క్రూడ్ ఆయిల్ అనేది లభ్యమవుతుంది కాబట్టి దీని మీద ఆధిపత్యం కోసం ఈ రెండు దేశాలు అనేవి కొట్టుకుంటున్నాయి అనమాట సో ఫస్ట్ వీటిలో ఏంటంటే ఒక అగ్రిమెంట్కి వచ్చారు బోత్ స్టేట్స్ ఆర్ పార్ట్లీ టు ద యునైటెడ్ నేషన్ కన్వెన్షన్ ఆన్ ద లాస్ ఆఫ్ ద సి అంటే ఈ యొక్క సముద్రానికి సంబంధించినటువంటి యూఎన్ క్లాస్ అనే దానికి సంబంధించి అంటే యునైటెడ్ నేషన్ కన్వెన్షన్ ఆన్ ద లాస్ ఆఫ్ ద సి అనే ఈ యొక్క దాని కింద వీళ్ళ ఒప్పందానికి వచ్చారనమాట ఈ యొక్క మొత్తం అంటే యునైటెడ్ నేషన్స్ సంబంధించిన దాంట్లో వీళ్ళు కూడా ఒక పార్ట్ అయ్యారనమాట ఆర్టికల్ సెవెంటీ సిక్స్ అంటే ఈ యొక్క యునైటెడ్ నేషన్స్ లెక్క ప్రకారం ఈ యొక్క ఆర్టికల్స్ ప్రకారం సెవెంటీ సిక్స్ ప్రకారం ఏంటంటే ఏ స్టార్ట్ పార్టీ టు ద కన్వెన్షన్ ఇంటెండింగ్ టు ఎస్టాబ్లిష్ ద అవుటర్ లిమిట్స్ ఆఫ్ ఇట్స్ కాంటినెంటల్ షెల్ఫ్ బియాండ్ టూ హండ్రెడ్ నాటికల్ మైల్స్ షెల్ సబ్మిట్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఆన్ సచ్ లిమిట్స్ టు ద కమిషన్ ఆన్ ద లిమిట్స్ ఆఫ్ ద కాంటినెంటల్ షెల్ఫ్ అంటే ఇప్పుడు ఏదైనా సరే ఒక సముద్ర భాగం అనేది మన యొక్క పరిధిలోకి ఉండాలి అంటే దగ్గర దగ్గర టూ హండ్రెడ్ నాటికల్ మైల్స్ వరకు ఈ యొక్క కాంటినెంటల్ షెల్ఫ్ ఏదైతే పరివాహ ప్రాంతం అంటే కాంటినెంటల్ షెల్ఫ్ అంటే ఏంటంటే ఆ దేశం యొక్క భూమి అనేది నేను అనేది ఆ యొక్క సముద్ర జలాల కింద కూడా ఉంటుంది సముద్ర జలాల కింద ఉన్నటువంటి ఆ కండం యొక్క భూభాగం ఆ దేశం యొక్క భూభాగం అనేది ఎప్పుడు కూడా ఆ యొక్క సముద్ర జలం కింద ఉన్న ఏరియా మొత్తాన్ని కనుక చూసుకుంటే దాని పరివాహ ప్రాంతంలో టూ హండ్రెడ్ నాటికల్ మైల్స్ వరకు కూడా దాని యొక్క ఆరా ఆ దేశం యొక్క పరిధిలోకి వస్తాయి అనమాట రూల్స్ ఆఫ్ హోమ్ ప్రొసీజర్స్ ఆఫ్ సిఎల్సిఎస్ కమిషన్ మే కన్సిడర్ సబ్మిషన్ ఇన్ ద ఏరియా అండర్ డిస్ప్యూట్ ఓన్లీ విత్ అ ప్రేయర్ కన్సెంట్ గివెన్ బై ద ఆల్ స్టేట్ పార్టీ టు సచ్ డిస్ప్యూట్ సో ఈ యొక్క రూల్స్ అనేవి కూడా సిఎల్ఎస్ కింద ఈ కమిషన్ సంబంధించింది ఏవైతే ఉన్నాయో అవన్నీ కూడా దాంట్లో ఆ భాగమైనటువంటి ఈ యొక్క కమిషన్లో భాగమైనటువంటి అన్ని పార్టీలు కూడా ఆమోదించాలి ఇట్లాంటి డిస్ప్యూట్ వచ్చినప్పుడు దాని లెక్క ప్రకారమే వాళ్ళు వ్యవహరించాల్సి వస్తుంది అనమాట టూ థౌజండ్ నైన్ ఎంఓయూ టు గ్రాంట్ టు ఈచ్ అదర్ ఏ నో అబ్జెక్షన్ ఇన్ అ రెస్పెక్ట్ ఆఫ్ సబ్మిషన్ ఆన్ ద మ్యాటర్ టు సిఎల్ఎస్ సిఎల్సిఎస్ అంటే ఇప్పుడు రెండు వేల తొమ్మిదిలో ఏంటంటే ఎంఓయు మెమరాండమ్ ఆఫ్ అండర్స్టాండింగ్ అనే దానికి సంబంధించి వీళ్ళకి ఇవ్వాలనుకున్నాను అనమాట సిఎ సిఎల్సిఎస్ కింద అంటే నో అబ్జెక్షన్ లెటర్ కింద వాళ్ళకి ఇవ్వాలనుకున్నాను అబ్జెక్షన్స్ ఏమి లేవనంటే నెక్స్ట్ కమిటెడ్ టు ఫైనింగ్ ఏ సెటిల్మెంట్ ఇన్ అకార్డెన్స్ విత్ ద ఇంటర్నేషనల్ లా ఆన్ ద బేసిస్ ఆఫ్ ద సిఎల్సిఎస్ ఆ రికమెండేషన్స్ అంటే వీళ్ళిద్దరి మధ్య ఈ యొక్క సయోధ్య కుదరచ్చాలి ఈ యొక్క సిఎల్సిఎస్ కింద తీసుకురావాలని చెప్పేసి అనుకున్నారనమాట ఎంఓయు రిజెక్టెడ్ బై సోమాలియా పార్లమెంట్ ఏదైతే ఈ యొక్క మూమెంట్ ఆఫ్ మెమరాండమ్ ఆఫ్ అండర్స్టాండింగ్ అనేది ఈ సోమాలియన్ పార్లమెంట్ అనేది రిజెక్ట్ చేసింది అనమాట రీజన్ ఏంటి కెనియా డిస్పాచ్డ్ ఇట్స్ ఆ ట్రూప్స్ ఇన్ టు సోమాలియా టు కౌంటర్ ఆల్ షబాబ్ ఎందుకు ఈ కెన్యా అనేది ఆల్ టు షబాబ్ని కౌంటర్ చేయడానికి అంటే అప్పుడు ప్రెసిడెంట్గా వ్యవహరిస్తున్న వ్యక్తిని కౌంటర్ చేయడానికి కెన్యా కొంత ట్రూప్ అనే దాన్ని ఆ సోమాలియాలోకి ప్రవేశపెట్టింది అనమాట కెన్యా బ్యాకింగ్ ఫ్రమ్ ద సెమీ అటానమ్ మాసా జుబలాండ్ రీజియన్ కాజ్ డిస్ట్రెస్ ఇన్ సోమాలియా అంటే ఇప్పుడు ఈ యొక్క జుబిలియన్ అనే ఒక పరివాహ ప్రాంతం యొక్క సోమాలియాలో ఉన్న ఈ యొక్క బ్రా భాగం అనేది కెనియా బోర్డర్ అనమాట సో ఈ ప్రాంతంలో ఏంటంట
CLCSM determined that it will not um, proceed with the Kenya sub submission. In the first place, the CLCS is in the first place. In the first place, the CLCS is in the first place. In August 2014, Somalia filed an application to International Court of Justice ICJ instituting proceedings against Kenya. So, in Somalia, the International Court of Justice is in the ICJ. The case is in the first place. The case is in the first Establishment of the single maritime boundary between Somalia and Kenya in the Indian Ocean. AMC and Dustra Bitcoin are in the Kenya and Somalia are in maritime borders and navy airport challenge. Delimiting the territorial sea, exclusive economic zones and continental shelf, including the continental shelf. Beyond 200 nautical miles. And take a thing, Samaniji, your territorial sea, throughout the economic zone of Samaniji, throughout the continental shelf and Tijapanga, Ayaka, Parivaha Pranta, and a water kinda, your canal and age and thunder than the continental shelf and Pranta Mata. So your beyond 200 nautical miles work on the Nani, Nikitsa Matantamano, your Samudrona area and the nautical miles to Kulsa on Mata. Next to provide alum, seismic data acquired by Kenya in areas under the jurisdiction of Somalia. Now the part inka end data each other and take Kenya. Kenya and Kontavarku Yoko Somalia Akramichina, Pariva Pranta and Goda Valchuptu, which are not objected by Kenya. ICJ has um, no jurisdiction in the matter since the MOE is signed by the countries. And I put Kenya in Japan and day Yoka International Coastal Court of Justice key, it went Adikar and Ledu, already me, Rondo de Salu, the Nimida, Memorandum of Understanding, MOE on Edan, me the sign is and Gavati, me get went Adikar and Ledan Chip in the matter. Up to Danke, ICJ and replay each in the day, MOE is not breached just because one of the parties decided on an alternative mode of dispute resolution. So, if you put ICJ in Japan and day, you Rondo de Salu, so Eka Viprayan Tonte, okay, can you Oka de Savan is so alternative mode ante daniki inko vetra ante aa yokka mvoy ane sariga baagaledu ani cheppesi inko alternative ga inko pratyanayanga inko vidhanan enchukundi kabatte mem enter ayam ani cheppesi icg cheppind anamata recent development public hearing at the icg recording again postponed to march 2021 due to covid 19 pandemic so ippudunna prasthulo ee matter enduku vachindi ante yokka covid pandemic 19 covid 19 pandemic kaaranga 2021 march ki ee case anedi vaayada veyadam jarigindi anamata so anduki idi news lo vachindi general elections in somalia later this year general elections supposed to happen the people of somalia for the first time since the 1969 general elections are to exercise their right to political participation under universal suffrage and I put end and day next year Rabbi Kanala Sochi Sansronlo, you can Somali elections or the number, Pandan Larve to Mitravata, Maliaka Somalia Prelu, Ayaka Pravuta and Airport Jedani Saman in China, Yoka, election of Palgon and Yoka, political issue of Palgon Domani, the Prianamata. Maestro in the country, gradual part. Path to democratic governance. And I put NDA and day, you could a milestone and demand Chopkola Kopa Vishim and DA and day, you could a democratic country, a marpe in the number day, one day, Prajaswami Provotone, the airport in the matter. So Managanaka, the intro prelims point of view of questioning and also scunte. What is the common to the countries in the Africa and known as Kenya and Somalia? And Somalia, the Isaniki. The Kenya is the common points in the Chudam. Equator passes to the both countries, both share boundaries. With Ethiopia, both are landlocked countries. So, if you have a map, you can see the Somalia, you can see the Somalia, Kenya, and the Somalia. This map is Paris. You can see the first map. This map is the same as Somalia, next to Kenya. You can see the same as Ethiopia. You can see the same as Ethiopia. You can see the same as Ethiopia. Okay, first point is okay. First point is the same. First point and the equator passes to the second point and the both shares of boundaries of Ethiopia. This is okay. Next, we have both shares of Ethiopia. We have next to the 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 the so, equator is equal to Somalia and pass out. So, Kenya is a decent one pass out. So, equator is Somalia, Kenya, Rondi de Salunchi pass out. So, first point to write. Next to the first point to write is the correct point. 
మన నెక్స్ట్ పాయింట్కి కనుక చూస్తే కనుక థర్డ్ బోత్ ల్యాండ్ లాక్డ్ కంట్రీస్ అంటే చుట్టూ సముద్రం అనేది లేకుండా ఓన్లీ దేశాలే ఉంటాయి కనుక దాన్ని ల్యాండ్ లాక్డ్ కంట్రీస్ అంటాం సో కానీ ఇక్కడ మాత్రం ఈ రెండు దేశాలకి కూడా ఈ యొక్క ఇప్పుడు ప్రాబ్లమే ఇండియన్ ఓషన్లో ఉన్న ఆ యొక్క ఏరియా గురించే వాళ్ళిద్దరు కొట్టుకుంటున్నారు సో ఇది ల్యాండ్ ల్యాండ్ లాక్డ్ కంట్రీస్ ఎలా అవుతాయి కాదు సో ఈ యొక్క థర్డ్ పాయింట్ అనేది రాంగ్ అనమాట సో మనకు ఆన్సర్ వచ్చేసి వన్ అండ్ టూ ఈ థర్డ్ పాయింట్ అనేది వచ్చేసి రాంగ్ సో మనకు ఆన్సర్ వచ్చేసి వన్ అండ్ టూ నెక్స్ట్ మనం చూసుకుంటే ఫారెన్ ట్రై ట్రిబ్యునల్ ఫారినర్స్ ట్రిబ్యునల్ మెంబర్ రిమూవ్డ్ అంటే ఇది యాక్చువల్గా ఒక ఫారెన్ ట్రిబ్యునల్ మెంబర్స్ అనే వాళ్ళని రిమూవ్ చేశారనమాట ఇది కూడా మనకు ఇంటర్నేషనల్ మనకు గవర్నెన్స్ సంబంధించింది అనమాట దానికి సంబంధించిన సిలబస్లో ఎక్కడెక్కడ ఈ యొక్క టాపిక్ కవర్ అవుతుందో కూడా ఇచ్చారు చూడండి ఒకసారి సో న్యూస్ అస్సాం గవర్నమెంట్ హ్యాస్ రిమూవ్డ్ ఏ రిమూవ్డ్ ఏ ఫారెన్ ట్రిబ్యునల్ ఈఎఫ్టి మెంబర్స్ అంటే ఇప్పుడు అస్సాం గవర్నమెంట్ ఏం చేసిందంటే ఫారెనర్స్ ట్రిబ్యునల్ మెంబర్స్ ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళని పదవుల నుంచి తీసేసింది అంటే ఆ మెంబర్స్ని తీసేసింది అనమాట ఫారినర్స్ ట్రిబ్యునల్ అసలు ఈ ఫారినర్స్ ట్రిబ్యునల్స్ అనేది ఎందుకు ఎలా ఏర్పడిందో చూద్దాం ఈ క్వాజీ జ్యుడీషియల్ బాడీ ఎస్టాబ్లిష్ యాజ్ పర్ ద ఫారినర్ ట్రిబ్యునల్ అండర్ నైన్టీన్ సిక్స్టీ ఫోర్ అండ్ ద ఫారినర్స్ యాక్ట్ నైన్టీన్ అంటే ఇప్పుడు ఈ యొక్క ఫారినర్ ట్రిబ్యునల్ అనేది ఎలా ఏర్పడింది అంటే నైన్టీన్ సిక్స్టీ ఫోర్లో దీన్ని ఏర్పాటు చేశారనమాట దేని కింద ఈ ఫారిన్ యాక్ట్ ఫారినర్స్ యాక్ట్ కింద నైన్టీన్ ఫార్టీ సిక్స్ కింద దీన్ని ఏర్పాటు చేశారనమాట డిటర్మైన్స్ ఇఫ్ ఏ పర్సన్ స్టేయింగ్ ఇల్లీగల్లీ ఈజ్ ఏ ఫారినర్ ఆర్ నాట్ అంటే ఎవరైనా వ్యక్తి ఇక ఇల్లీగల్గా దేశంలో నివసిస్తే అతను ఫారినరా కాదనే అంశం గురించి వీళ్ళు వీళ్ళే నిర్ధారిస్తారనమాట ఈ ఫారినర్ ట్రిబ్యునల్సే హ్యావ్ ద పవర్ ఆఫ్ ద సివిల్ కోర్ట్ అండర్ ద కోడ్ ఆఫ్ సివిల్ ప్రొసీడియర్స్ నైన్టీన్ నాట్ ఎయిట్ ఇన్ రెస్పెక్ట్ టు ద మ్యాటర్స్ లైక్ ఆమ్ సమనింగ్ అండ్ ఫోర్సింగ్ ఎన్ఫోర్సింగ్ ద అటెండెన్స్ ఆఫ్ ఎనీ పర్సన్ అండ్ ఎగ్జామినింగ్ హిమ్ ఆన్ ఓత్ అంటే ఇప్పుడు వాళ్ళు ఏంటి ఆ ఎవరైనా సరే ఒక ఏ పర్సన్కైనా సరే ఈ యొక్క అంశం గురించి వాళ్ళకి అటెండెన్స్ తీసుకోవచ్చు తర్వాత ఈ యొక్క అంశం గురించి వాళ్ళని ఎగ్జామిన్ చేయొచ్చు అనమాట వాళ్ళని అంటే వాళ్ళని కనుక్కోవచ్చు వాళ్ళ విషయం గురించి ఎక్వైరింగ్ ద డిస్కవరీ అండ్ ప్రొడక్షన్ ఆఫ్ ఎనీ డాక్యుమెంట్ దాంతోపాటు వాళ్ళు ఇంకా ఏమి అడగచ్చు అంటే ఏదైనా డాక్యుమెంట్స్ ఏమైనా ఉన్నాయో మన భారతీయ పౌరులను చెప్పడానికి వాళ్ళ దగ్గర ఏమైనా డాక్యుమెంట్స్ ఉన్నాయో అవి అడగచ్చు ఇష్యూయింగ్ కమిషన్ ఫర్ ద ఎగ్జామినేషన్ ఆఫ్ ఎనీ విట్నెస్ సో ఒకవేళ డాక్యుమెంట్స్ అవి ప్రొడ్యూ ప్రొడ్యూస్ చేయలేని పరి పరిస్థితుల్లో వాళ్ళు మన దేశం వాళ్ళలో కాదు అనే దాని గురించి వీళ్ళు ఎగ్జామినేషన్ కూడా చేయొచ్చు అనమాట ఒక కమిషన్ కూడా ఇష్యూ చేయొచ్చు అనమాట దీనికి సంబంధించి హూ కెన్ బి సెలెక్టెడ్ యాజ్ మెంబర్ అంటే ఈ యొక్క ఫారినర్స్ మెంబర్ కింద ఎవరిని సెలెక్ట్ చేస్తారు సివిల్ సర్వెంట్ నాట్ బిలో ద ర్యాంక్ ఆఫ్ ఎస్ఏ రిటైర్డ్ జ్యుడీషియల్ ఆఫీసర్ ఆఫ్ ద అస్సాం జ్యుడీషియల్ సర్వీస్ అంటే ఈ యొక్క సివిల్ సర్వెంట్ ఎస్ఏ అంటే ఈ యొక్క స్టేట్కి సంబంధించినటువంటి ఈ యొక్క హయ్యర్ అఫీషియల్ ఎవరైతే ఉంటారో ఈ సివిల్ సర్వెంట్లో వాళ్ళైనా అయి ఉండాలా లేకపోతే ఈ యొక్క జ్యుడీషియల్స్ ఆఫీసర్కి సంబంధించినటువంటి అస్సాం ప్రభుత్వానికి సంబంధించిన వాళ్ళు అయి ఉండాలా ఏ రిటైర్డ్ సెక్రటరీ ఆర్ఎం ఎడిషనల్ సెక్రటరీ విత్ జ్యుడీషియల్ ఎక్స్పీరియన్స్ అంటే ఈ యొక్క స్టేట్ సెక్రటరీ కానీ లేకపోతే ఎడిషనల్ సెక్రటరీ కానీ అతనికి ఈ యొక్క న్యాయపరమైనటువంటి ఈ యొక్క అనుభవం అనేది ఉండాలన్నమాట అతనైనా అయి ఉండొచ్చు ఏ ప్రాక్టీసింగ్ అడ్వకేట్ నాట్ బిలో ద ఏజ్ ఆఫ్ థర్టీ ఫైవ్ ఇయర్స్ అండ్ విత్ అట్లీస్ట్ సెవెన్ ఇయర్స్ ఆఫ్ ప్రాక్టీస్ అంటే ఎవరైనా అడ్వకేట్గా ప్రాక్టీస్ చేసేవాళ్ళు అతని వయసు అనేది ముప్పై ఐదు ఏళ్ళకైనా తక్కువ ఉండకూడదు దాంతోపాటు అతను ఏడు సంవత్సరాల కాలం పాటు ఈ యొక్క ప్రాక్టీస్ అనేది చేయాలన్నమాట సో ఫారినర్స్ ట్రిబ్యునల్ అమెండ్మెంట్ ఆర్డర్ అనేది టూ థౌజండ్ నైన్టీన్లో స్టార్ట్ అయింది అసలు దాని గురించి చూద్దాం ఎంపవర్డ్ డిస్టిక్ మ్యాజిస్ట్రేట్స్ అమ్ ఇన్ ఆల్ స్టేట్స్ అండ్ యునైటెడ్ స్టేట్స్ టు సెట్అప్ ట్రిబ్యునల్స్ అంటే ఫారిన్ ట్రిబ్యునల్స్ అమెండ్మెంట్ ఆర్డర్ అనేది రెండు వేల పంతొమ్మిదిలో దానికి సంబంధించి ప్రతి దేశంలోని ప్రతి జిల్లాలో కూడా ఈ యొక్క యూనియన్ టెరిటరీస్ అంటే రాష్ట్రాలు యూనియన్ టెరిటరీస్లో ఈ యొక్క ట్రిబ్యునల్ టెరీస్ ఏర్పాటు చేసే అధికారం అనేది ఆ డిస్టిక్ మేజిస్ట్రేట్ అంటే కలెక్టర్ డిస్టిక్ మేజిస్ట్రేట్ అని ఎవరిని అంటారంటే కలెక్టర్కి అధికారం ఉంటుంది అనమాట ఎంపవర్ ఇండివిజువల్స్ టు అప్పియర్ ద ట్రిబ్యునల్ అంటే ఇండివిజువల్స్ అనే వాళ్ళు ఎవరైనా కానీ వాళ్ళకు ఆ ట్రిబ్యునల్ ముందు వచ్చే అవకాశాన్ని కల్పించారనమాట నెక్స్ట్ థౌజండ్స్ ర్యాలీ ఇన్ హాంకాంగ్ అగెన్స్ట్ లా అంటే వేల మంది ఈ యొక్క హాంకాంగ్ ప్రజలు అనేవాళ్ళు ఈ యొక్క చట్టానికి వ్యతిరేకంగా ర్యాల
హాంకాంగ్ పరివాహ ప్రాంతం మొత్తంగా ఈ ప్రాంతాన్ని మొత్తాన్ని కూడా తొంభై తొమ్మిది సంవత్సరాల పాటు వాళ్ళు లీజుకు తీసుకున్నారు అనమాట లీజు హోల్డర్స్ అయ్యారనమాట సో ఇదంతా కూడా ఓపీఎం అనమాట అక్కడ ఒక మొత్తు మందును పండించడానికి సంబంధించిన వార్కు సంబంధించి జరిగినమాట ఈ యుద్ధాలన్నీ కూడా అక్కడ మొత్తు మందుకు సంబంధించింది అనమాట ఇది చైనాకి బ్రిటిష్ వాళ్ళ జరిగిన యుద్ధంలో ఈ యొక్క హాంకాంగ్ అనేది ఒక బలిపశు అయింది అనమాట సో తర్వాత ఏమైంది నైన్టీన్ సెవెంటీలో ఈ యొక్క యూకే మరియు చైనా అనేది వీళ్ళ యొక్క హాంకాంగ్ ప్రజల యొక్క భవిష్యత్తు కోసం కొన్ని చర్చలు జరిపారు నెగోషియేషన్స్ అనేవి జరిపారు చర్చలు జరిపారు తర్వాత నైన్టీన్ డిసెంబర్ నైన్టీన్ ఎయిటీ ఫోర్లో సైనో బ్రిటిష్ జాయింట్ డిక్లరేషన్ ప్రకారం అది దాని మీద ఈ యొక్క హాంకాంగ్ సంబంధించి సైన్ చేశారనమాట ఎవరు సీనో అంటే ఏంటి చైనా అని బ్రిటిష్ అంటే బ్రిటన్ యూకే గవర్నమెంట్ ఈ రెండు ఒక దాని మీద డిక్లరేషన్ మీద సంతకం చేశారనమాట హాంకాంగ్ సంబంధించి సో ఆ డిక్లరేషన్ ఏంటో చూద్దాం గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ద పీపుల్ రిపబ్లిక్ ఆఫ్ చైనా పిఆర్సి విల రెజ్యూమ్ సోవర్నిటీ ఓవర్ హెచ్కే విత్ ఎఫెక్ట్ ఫ్రమ్ ఫస్ట్ జులై నైన్టీన్ సో ఒకటో తారీఖు జులై పంతొమ్మిది వందల తొంభై ఏడు నుంచి ఆ యొక్క హాంకాంగ్ మీద ఆధిపత్యం అనేది చైనాకు వస్తుంది అని చెప్పేసి ఆ డిక్లరేషన్లో ఉన్న ఫస్ట్ పాయింట్ పిఆర్సి హ్యాజ్ అ డిసైడెడ్ టు ఎస్టాబ్లిష్ ఏ హాంకాంగ్ స్పెషల్ అడ్మినిస్ట్రేటివ్ రీజియన్ అపాన్ రెజ్యూమింగ్ ద ఎక్సర్సైజ్ ఆఫ్ సోవర్నిటీ ఓవర్ హాంకాంగ్ సో ఈ యొక్క పిఆర్సి అంటే ఏంటంటే పీపుల్స్ ఆ రిపబ్లిక్ ఆఫ్ చైనా అనేది ఏంటి ఈ యొక్క హాంకాంగ్ సంబంధించి ఒక సపరేట్ పరిపాలన విధానాన్ని వాళ్ళ మీద చేస్తారనమాట దీనికోసం ఈ యొక్క హాంకాంగ్ యొక్క సో సార్వభౌమత్వాన్ని గురించి అదే సోవర్నిటీ గురించి వాళ్ళ యొక్క ఒక అడ్మినిస్ట్రేషన్ విధానాన్ని తీసుకొస్తారనమాట ద గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ద హాంకాంగ్ స్పెషల్ అడ్మినిస్ట్రేటివ్ రీజియన్ విల్ బీ కంపోజ్డ్ ఆఫ్ లీగల్ ఇన్విటెంట్స్ ద చీఫ్ ఎగ్జిక్యూటివ్ అపాయింటెడ్ ఆన్ ద బేసిస్ ఆఫ్ రిజల్ట్ ఆఫ్ ఎలక్షన్స్ ఆర్ కన్సల్టేషన్ టు బీ హెల్డ్ లోకల్లీ సో ఈ యొక్క అడ్మినిస్ట్రేషన్ సంబంధించిన వాళ్ళందరూ కూడా ఆ లోకల్ పీపులే ఉంటారు సో ఈ యొక్క చీఫ్ ఎగ్జిక్యూటివ్ ఎవరు ఉంటారంటే ఎవరైతే ఆ యొక్క ఎలక్షన్లో గెలిచిన వాళ్ళు కానీ లేకపోతే ఈ యొక్క లోకల్గా ఎవరైతే ఈ యొక్క ఎలక్షన్లో అంటే కన్సల్టేషన్ ఎవరైతే ఉంటారో వాళ్ళని ఈ యొక్క అధికారాన్ని కట్టబెడతారు అనమాట రైట్ అండ్ ఫ్రీడమ్ వర్ టు బీ ఇన్స్యూర్డ్ బై లా మేడ్ బై నేషనల్ పీపుల్స్ కాంగ్రెస్ సో దీని మీద యొక్క ఈ యొక్క రైట్ టు ఫ్రీడమ్ అంటే ఈ యొక్క దేనైనా సరే ఈ చట్టాలను మార్పులు చేయాలన్నా కానీ చట్టాలను ఏర్పరచాలి చేయాలన్నా కానీ నేషనల్ పీపుల్స్ ఆఫ్ కాంగ్రెస్ అనే దానికి హక్కు ఉంటుంది అనమాట ఇది చైనా ప్రభుత్వానికి సంబంధించింది అనమాట నెక్స్ట్ ద బేసిక్ లా హెచ్కే స్పెషల్ అడ్మినిస్ట్రేటివ్ రీజియన్ అంటే ఈ యొక్క బేసిక్ లా ఏంటి ఈ యొక్క ఈ యొక్క హాంకాంగ్కి సంబంధించిన అడ్మినిస్ట్రేషన్ రీజియన్కి సంబంధించి ఆర్టికల్ ఫైవ్ ద సోషలిస్ట్ సిస్టమ్ అండ్ పాలసీ షెల్ నాట్ బీ ప్రాక్టీస్ ఇన్ హాంకాంగ్ స్పెషల్ అడ్మినిస్ట్రేటివ్ రీజియన్ అండ్ ద ప్రీవియస్ క్యాపిటలిస్ట్ సిస్టమ్ అండ్ వే ఆఫ్ లైఫ్ షెల్ రిమైన్ అన్చేంజ్డ్ ఫర్ ఫిఫ్టీ ఇయర్స్ వన్స్ కంట్రీ వన్ కంట్రీ టూ సిస్టమ్ పాలసీ అంటే ఈ యొక్క ఆర్టికల్ ఫైవ్ ప్రకారం ఏంటంటే ఒక యాభై సంవత్సరాల వరకు ఇప్పుడు హాంకాంగ్ ఎలాంటి విధానం అయితే అవలంబిస్తుందో ఆ క్యాపిటలిస్ట్ విధానాన్ని అంటే ఈ యొక్క పెట్టుబడిదార విధానాన్ని సిస్టమ్ని ఏదైతే ఉందో వాళ్ళ లైఫ్ స్టైల్ ఎలా అయితే ఉందో అలానే కంటిన్యూ చేయొచ్చు దీని ప్రకారం ఏంటంటే వన్ కంట్రీ టూ సిస్టమ్ పాలసీ కింద అంటే ఇది మొత్తం కూడా చైనాలో భాగమైనప్పటికి కూడా ఒకటే దేశం అయినప్పటికి కూడా రెండు విధానాలు ఉన్నాయన్నమాట చైనాకు సంబంధించిన ఏ చట్టం కూడా దీంట్లో ఆమోదించడం కానీ అమలు చేయడం కానీ ఉండదనమాట రీసెంట్ డెవలప్మెంట్స్ చైనా ప్రిపేర్స్ టు రీవోక్ ద స్పెషల్ స్టేటస్ టు హాంకాంగ్ బై ట్వంటీ ఫార్టీ సెవెన్ ఆర్ బిఫోర్ అంటే ఇప్పుడు చైనా ఏం చేస్తుందంటే ఈ హాంకాంగ్కు సంబంధించి రెండు వేల నలభై ఏడులో కానీ లేకపోతే రెండు వేల నలభై ఏడు లోపు అంటే యాభై సంవత్సరాలు నేను చెప్పాను కదా యాభై సంవత్సరాల లోపు కానీ యాభై సంవత్సరాలలో కానీ కొత్త చట్టాలు తీసుకురావడం చూస్తుందనమాట పీపుల్ ఇన్ హాంకాంగ్ ప్రిపేర్ టు రెసిస్ట్ యాక్షన్స్ ఆఫ్ చైనా గవర్నమెంట్ ఎగ్నిస్ రైట్ అండ్ ఫ్రీడమ్ అండ్ టు గెట్ అ కంప్లీట్ ఫ్రీడమ్ ఫ్రమ్ చైనా ఇక హాంకాంగ్ చెందిన ప్రజలందరూ కూడా పూర్తిగా దానికి వ్యతిరేకంగా ఉన్నారు పూర్తిగా ఏంటి వాళ్ళకు స్వతంత్రం కావాలి చైనా నుంచి వాళ్ళకు కంప్లీట్ స్వతంత్రం వచ్చి వాళ్ళు ప్రత్యేక దేశంగా గుర్తించాలనే ఉద్దేశంతో వాళ్ళు తిరుగుబాటు చేస్తున్నారనమాట రివర్స్ మైగ్రేషన్ పుట్ సెంట్రస్ ఆర్యా స్క్రీమ్ ఇన్ ద లైమ్ లైట్ అంటే ఇప్పుడు ఈ కోవిడ్ నైన్టీన్ కారణంగా అందరూ కూడా ఇప్పటి వరకు ఏంటంటే వలసలు వచ్చి ఆ వలస కార్మికులు అనే వాళ్ళు పనిచేసేవాళ్ళనమాట వాళ్ళందరూ కూడా రివర్స్ అయ్యారంటే వాళ్ళు తిరిగి వాళ్ళ యొక్క సొంత ఊళ్ళకి వెళ్ళిపోయారనమాట రివర్స్ మైగ్రేషన్ అవటం వల్ల ఇప్పుడు ఏదైతే సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ అనేది ఆర్యా స్కీమ్ అనేది పెట్టిందనమాట ఒకప్పుడు
2015 and 16 ICAR and Indian Council of Agriculture Research and the Rundwell Padihana Padharlo, the Nair Padjas the So then KNT and day realizing the importance of rural youth in agriculture development, especially from the point of view of our food security of the country and empower rural youth. And I would do Pyosai and Lo Yaka Youth Yavarete Yoka Yoko Yoka Prada Neta Ned Gutpe Gutin Charamata. So then Pragan Dollop Chesi, Yoka Food Security, Desa Yoka Ahara Badrug Samaninchi, Tanto Patu, Yoka Gramina Prantalo, Youth Ni, Bolopet and Chetan Koso, Yoka Vidan and Tisco Charamata. Objectives to attract and empower the youth in rural areas to take up various agriculture, allied and service sector enterprises for sustainable income and gainful employment in selected districts. So, in Prakaru NT and Day, Yaka agricultural youth, Yavreta Unaro, Valandani Purtiga, Balopetan Chesi, Trota Yaka, Vosaya, Vosaya, other at the sector low, Kotkota, Walu, Palgone Laga, entrepreneurs and Vaparal Jesse Vidanga, Trota Walaki, Manchi Balopetaman, Ada and Vuce Vidanga, Trota Yaka, employment and Edi, Balopetan Chesse Vidanga, gainful and Manchu Faltaliche Vidanga, Chotome Yaka, scheme or Kamuke with this owner to enable the farm youth to establish the network groups to take them. Um, Apa sources and a capital in intensive activities like um, processing value addition and a marketing. And a yoka youth kinka in yes and network groups airport JC, Walaku, Yoka capital summon in investment gani, lava the yoka process and Pantina Pantano Tri and Mano, Pantina Pantama, Adi Vinga Tilinga than con the process chair, would lay the manual being a marshal and processing summon in chi, throw the value add chat and summon in chi and what Mali income marriage person and summon in chi, throw the marketing summon in chi will can the recoda, munchy network and groups and the airport chest on a matter. To demonstrate a functional linkage with them, different institutions and um stakeholders for a convergence of opportunities available under various schemes or program for sustainable development of youth. And I put yoka youth ni stiranga with the chat and coso will rakrakala and twenty vidana matter. So you rakrakala organizations and institutions ni airport JC while Kandriki Auka Selakalich with a scheme can the sort of me yoka program yoka muke with this one matter. So special effects taken to attract the rural youth under the age of 35 years in agriculture to provide income generating opportunities and engage them in agriculture. And the Inca and the special engagements and these costum efforts and these costamata. Then the Parka and the Mupe, the Sansa local and youth, the Yavasa Rangani Pina Akashinchi, while the Manchi Ada and Che Vidanga Choto on Mata. Operational in twenty five states, some through Krishi Vignan. Kendras and a pro Krishi Vignan Kendras Dora, Yoki Ray, Rastal in the airport Jaran Sustanamata. Two hundred to three hundred rural youth will be identified in a one district for their skill development in a entrepreneurial activities and for establishment of related micro enterprises units. And a Okajilla, Ronaldinchi, Murandalaku, youth in a Walin Chusi, Waldo, Yoka skills sound in Chi Walan Dalop Chesi, Okotkota Watney established micro entrepreneurs in a Thayer units in airport Jetme, Yokala, Skim Yokamuki with this on Mata. Technology partners of them, KVKs, Agriculture Universities and ICAR Institutes. And a big technological partners ever star and KVKs and Mata. And a NT, Krishi, Vignan, Kendra, Sanevi, Trot, Agriculture Universities, Gautsu, Trot, ICAS, Institutions Goda, Vitla Baganga, and Tenma Technology Samaninchi. And KVK, KVKs, one or two entrepreneurs units are established to serve as a entrepreneur training units for farmers. And I put Rondu Leda, Anthakana, and Oti Leather Rondu, entrepreneur summon engineer unit learning established JC, will like a training you then copy a pay with another Sustar and Mata. So then summon each mana, next mana, next mana practice question in the mana Susta, then summon each practice question Susta, considering the following statements reference to attracting and retraining youth in a agriculture schemes. Ari and then go to them. It aims to enable the farm youth to establish network groups to. Uh, take up um, resource and uh, capital uh, intensive activities like, like um, processing, value addition and uh, marketing. Okay, it is correct. Man already done that. Let's It provides a 200 days of guarantee employment in agriculture and allied activities. It is wrong. And then the Gunichman, Ronan the Rodan Mathur, the Gunichi, which apply the matter. It is an um, initiative of uh, Indian Council of um, Agricultural Research. Yes. This is the initiative of ICAR and the initiative. So, we will answer the option C. 1 and 3 are the Next topic. 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 Next 
ఈటెల ఈటెల రాజేంద్ర అనే అతను ఈ యొక్క హైదరాబాద్ అంటే ఈ యొక్క తెలంగాణకు సంబంధించినటువంటి ఈ యొక్క మన మినిస్టర్ అనమాట సో ఆయన ఏం చెప్పాడు అంటే ఈ యొక్క కాళేశ్వరం ప్రాజెక్ట్ ఏదైతే కాళేశ్వరం లిఫ్ట్ ఇరిగేషన్ ప్రాజెక్ట్ అంటే దీన్ని క్లిప్ అంటాం అనమాట ఈ క్లిప్ ప్రాజెక్ట్ ద్వారా ఈ యొక్క మాన్సూన్ మీద ఈ యొక్క ఏదైతే మనకు ఋతుపవనాల మీద ఆధారపడి వ్యవసాయం చేసే విధానం నుంచి మనం బయటపడవచ్చు అని చెప్పాడు అనమాట మనం దీని ప్రకారం చూస్తే కాళేశ్వరం లిఫ్ట్ ఇరిగేషన్ ప్రాజెక్ట్ సమ్టైమ్స్ సీన్ ఇన్ న్యూస్ ఈజ్ బిల్ట్ అకాస్ విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ రివర్స్ ఇది గోదావరి రివర్ మీద ఉంది మన అందరికీ తెలిసిందే ఇది ఈ కాళేశ్వరం ప్రాజెక్ట్ అనేది గోదావరి రివర్ మీద కట్టారు సో దీని యొక్క ముఖ్యమైనటువంటి పాయింట్ ఇది మనకి ఇలాంటి క్వశ్చన్లు అనేవి రావచ్చు అనమాట రెండు వేల పదహారులో అనేది సేమ్ ఇలాంటి జరిగా రీసెంట్లీ లింకింగ్ ఆఫ్ విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ రివర్స్ వాజ్ ఆ అండర్టేకింగ్ అంటే రెండు నదులను కలపడం నదులను కలప అనుసంధానం చేయడం అనే విధానం ద్వారా రీసెంట్గా ఏ నదులను కలుపుతున్నాయి అంటే కృష్ణా గోదావరి దాంట్లో భాగంగానే ఈ యొక్క కాళేశ్వరం అనేది ఉంది సో ఇప్పుడు మనకు కాళేశ్వరం అనేది దేని మీద నిర్మించారు గోదావరి మీద నిర్మించారు అలాంటి ప్రిలిమ్స్లో కూడా రావచ్చు వచ్చి ఉందన్నమాట ఇలాంటి క్వశ్చన్ అనేది నెక్స్ట్ ట్రూప్స్ డిటైన్డ్ బై చైనా ఆర్మీ అంటే నో ట్రూప్స్ డిటైన్డ్ బై చైనా అంటే ఏ యొక్క ట్రూప్ని చైనా వాళ్ళు నిర్బంధించలేదని చెప్పేసి మన ఆర్మీ అనేది డిక్లేర్ చేసింది అనమాట సో దానికి సంబంధించి మనకు ఒక క్వశ్చన్ ఇచ్చారు విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ ఈజ్ ద మౌంటైన్ పాస్ ఇన్ ద హిమాలయ ఇన్ ఈస్ట్ సిక్కిం డిస్టిక్ట్ కనెక్టింగ్ ద ఇండియా స్టేట్ ఆఫ్ సిక్కిం విత్ చైనీస్ టిబెటియన్ అటానమస్ రీజియన్ సో ఈ యొక్క ఇండియా చైనాకి సంబంధించినటువంటి ఈ యొక్క టిబెటియన్ ప్రైవా ప్రాంతానికి సంబంధించిన ఈ ప్రదేశం అనేది సిక్కిం ఏరియాలో ఉన్నది ఏది అని అడిగాడు సో ఈ యొక్క దాని గురించి ఒకసారి మనం కింద చూద్దాం ఈ యొక్క ప్రాసెస్ గురించి సో ఇండియన్ ఆర్మీ కెటగిరికల్లీ డిటైన్ ద రిపోర్ట్స్ దట్ ఇండియన్ పెట్రోల్ టీమ్ హ్యాడ్ బీన్ డిటైన్ బై చైనీస్ ట్రూప్స్ ఎలాంగ్ ద లైన్ ఆఫ్ యాక్చువల్ కంట్రోల్ అంటే ఈ ఇండియా ఆర్మీ అనేది ఒక కేటగిరికల్లీ అంటే ఒక విధానాన్ని వీళ్ళు డిటైన్ చేశారనమాట ఏదైతే మనకు అంటే ప్రచారంలో ఉన్న అంశాన్ని వాళ్ళు పూర్తిగా ఖండించారనమాట అది తప్పు జరగలేదని ఏంటి ఈ యొక్క మన భారతదేశాన్ని సైన్యాన్ని కొంతమంది సైన్యాన్ని లైన్ ఆఫ్ యాక్చువల్ కంట్రోల్ దగ్గర చైనా ట్రూప్ అనేవాళ్ళు అంటే చైనా సైనికులు నిర్బంధించారనే అంశాన్ని వీళ్ళు పూర్తిగా కొట్టేశారనమాట నెక్స్ట్ డార్బుకం షాయిక్ నెక్స్ట్ దాలత్ బ్యాగ్ ఆల్డి రోడ్ టూ ఫిఫ్టీ ఫైవ్ కిలోమీటర్స్ కనెక్ట్స్ డార్బుక్ షాక్ అండ్ దౌలట్ బెగ్ ఆర్డ్లి అని అంటే ఈ యొక్క డార్బుక్ కావచ్చు షాకా కావచ్చు లక్ష డోల బెగ్ ఆర్డ్లి అనే యొక్క పరివాహ ప్రాంతం మొత్తం కూడా రెండు వందల యాభై కిలోమీటర్ల యొక్క రోడ్ అనేది కనెక్ట్ చేస్తూ ఉంటుంది అనమాట సో ఈ యొక్క దౌలట్ బెగ్ ఆర్డ్లి ఈజ్ లొకేటెడ్ ఎట్ యాన్ ఆటిట్యూడ్ ఆఫ్ సిక్స్టీన్ ఫీట్ అబౌవ్ మీన్ సీ లెవెల్ అంటే మన యొక్క సముద్ర ఉపరితలానికి పదహారు వందల పదహారు వేల ఆరు వందల పద్నాలుగు కిలోమీటర్ల ఒక పద్నాలుగు ఫీట్ల ఎత్తులో ఉందన్నమాట ఏది ఈ యొక్క డోలత డోలత్ బెగ్ ఆర్డ్లీ అనేది ఈ యొక్క పదహారు వేల ఆరు వందల పద్నాలుగు ఫీట్ల ఎత్తులో ఉందన్నమాట సో ఇండియా హ్యాస్ అన్ ఏ స్ట్రిప్ ఎట దౌలత బెగ్ ఆర్డ్లీ అంటే ఈ యొక్క వాయు మార్గం కూడా అక్కడ ప్రవేశించడానికి మన భారతదేశానికి ఒక ఎయిర్ స్ట్రిప్ అనేది అక్కడ ఉందన్నమాట సో దీని ప్రకారం మనం చూస్తే కనుక ఇక ఈ యొక్క నాకుల అనేది కూడా ఈ యొక్క ఇండియాకి సంబంధించింది సిక్కిం ప్రాంతానికి ఈ యొక్క ఇది టిబేట్ అనమాట టిబేట్ అనే దాన్ని చైనా ఆక్రమించింది సో ఇక నాతుల నాకుల నాతుల ఈ రెండు కూడా కూడా సిక్కింకి ఈ టిబేటిన్కి సంబంధించినటువంటి ఈ యొక్క బార్డర్లో ఉన్నటువంటి ఏరియాలు అనమాట సో ఇప్పుడు మనకు ఏమిచ్చాడు ఈ యొక్క హిమాచల్ హిమాలయాల్లో ఉన్నటువంటి ఈస్ట్ సిక్కిం డిస్టిక్కి కనెక్ట్ అయ్యే ఇండియన్ స్టేట్ ఇండియన్ స్టేట్ సిక్కింతో కనెక్ట్ అయ్యే చైనీస్ టిబిడియన్ అటానమస్ రీజియన్ ఏది అని అడిగాడు ఇక్కడ మనకు నాకులా వచ్చిన ఓకే నాతులా వచ్చిన ఓకే సరే మనకు నాతులా ఉంది కాబట్టి ఇదే ఆప్షన్ ఆప్షన్ సి ఈజ్ ద రైట్ ఆన్సర్ ఇక నెక్స్ట్ చూసుకుంటే కనుక జైరామ్ ఫ్లైస్ ఆ నాట్ ఫర్ ప్రాజెక్ట్ ఇన్ సెన్సిటివ్ ఏరియాస్ అంటే ఇప్పుడు కొన్ని సెన్సిటివ్ ఏరియాస్ ఉన్నాయి అనమాట ఎన్వైర్న్మెంటల్లీ సెన్సిటివ్ ఏరియాస్లో ఇటువంటి ప్రాజెక్టులు నిర్మించకూడదు అనే ఉద్దేశంతో జైరామ్ రమేష్ అనే అతను ఒక స్టేట్మెంట్ అనేది చెప్పాడు అనమాట అంటే ఈ యొక్క ఏదైతే ఎన్వైర్న్మెంట్ పొల్యూషన్ జరుగుతుంది సో అక్కడ పర్యావరణ నాశనం అయిపోద్ది అనే ఉద్దేశంతో ఈయన స్టేట్మెంట్ ఇచ్చాడు అనమాట ఇన్ విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ స్టేట్స్ ఈజ్ ద డెహింగ్ పాట్కాయ్ వైల్డ్ లైఫ్ శాంచురీ లొకేటెడ్ సో ఈ యొక్క ఏ యొక్క పర్ రాష్ట్రంలో ఈ యొక్క డేహింగ్ పాట్కాయ్ అనే వైల్డ్ లైఫ్ శాంచురీ అనేది ఉంది అని అడుగుతున్నారు అనమాట సో మనం నెక్స్ట్ మనం నెక్స్ట్ చూద్దాం కింద మనం యొక్క ఇన్ఫర్మేషన్ చూస్తే కనుక మనకు అర్థమవుతుంది ఇలాంటి క్వశ్చన్లు
దీనికి సంబంధించి ప్రాక్సీ ప్రాజెక్ట్ సంబంధించి ఎన్వైర్మెంట్ క్లియరెన్స్ కావాలా నెక్స్ట్ డేహింగ్ పటాయ్ ఎలిఫెంట్ రిజర్వ్ నుంచి వీళ్ళకి ప్రాజెక్ట్ క్లియరెన్స్ రావాలా నెక్స్ట్ భగవాన్ మహావీర్ వైల్డ్ లైఫ్ సాంక్చురీ నుంచి ప్రాజెక్ట్ అంటే క్లియరెన్స్ అనేది కావాలండి ఎన్వైర్మెంట్ క్లియరెన్స్ కావాలా గిర్ నేషనల్ పార్క్ కూడా కావాలి ఇవన్నీ ఏ ఏ రాష్ట్రాల్లో ఉన్నాయో చూద్దాం డిబ్యాంగ్ వ్యాలీ ఏ త్రీ థౌజండ్ నైంటీ సెవెన్ మెగావాట్ ఎటలిన్ డ్యామ్ ప్రపోజ్ ఇన్ అరుణాచల్ ప్రదేశ్ సో ఈ యొక్క డిబ్యాంగ్ వ్యాలీ అనేది ఎక్కడ ఉంది అంటే అరుణాచల్ ప్రదేశ్లో ఉంది ఈ అరుణాచల్ ప్రదేశ్లో ఉన్న చోట దీనికి ఒక మూడు వేల తొంభై ఏడు మెగావాట్ల నుండి ఎట్లిన్ డ్యామ్ అనే దాన్ని దీని మీద కట్టాలని చూస్తున్నారనమాట ఈ యొక్క పరివాహ ప్రాంతంలో కట్టాలని నెక్స్ట్ డేహింగ్ పెటాయ్ ఎలిఫెంట్ రిజర్వ్ అస్సాం ఇంక్లూడ్స్ డేహింగ్ పటాయ్ వైల్డ్ లైఫ్ శాంక్చురీ కోల్ మైనింగ్ ప్రపోజల్ సో ఈ యొక్క అస్సాంలో ఉన్నటువంటి ఈ డేహింగ్ పటాయ్ ఎలిఫెంట్ రిజర్వ్లో ఈ యొక్క కోల్ గన్లు అంటే ఈ యొక్క బొగ్గు నిక్షేపాలు ఉన్నాయని చెప్పేసి అక్కడ తవ్వాలని చూస్తున్నాం అనమాట సో అదంతా కూడా ఎలిఫెంట్ రిజర్వ్ దాంతోపాటు వైల్డ్ లైఫ్ శాంక్చురీ కూడా అక్కడ ఉంది అనమాట సో అదంతా కూడా అంతరించిపోతాయి అక్కడ ఉన్న ఎలిఫెంట్ రిజర్వ్స్ అన్ని నాశనం అయిపోతాయి అనమాట భగవాన్ మహావీర్ వైల్డ్ లైఫ్ శాంక్చురీ ఇన్ గోవా ఈ భగవాన్ మహావీర్ వైల్డ్ లైఫ్ శాంక్చురీ అనేది గోవా ఉంది గోవాలో ఉందనమాట ఈ గోవాలో ఉన్న దీని మీద హైవే నిర్మించాలని చూస్తున్నాను అనమాట నెక్స్ట్ గిర్ నేషనల్ పార్క్ గుజరాత్ ఏ లైమ్ స్టోన్ మైన్ ఈజ్ ప్రపోజ్ గిర్ నేషనల్ పార్క్ అనేది మనకు యొక్క సిమ్ పులులకు ఫేమస్ అనమాట అక్కడ చాలా వరకు పుల్లు అనేవి ఉంటాయి అనమాట సో అక్కడ లైమ్ స్టోన్ మైన్స్ అనేవి ఉన్నాయి అంటే లైమ్ స్టోన్ అనేది అవైలబిలిటీలో ఉంటుంది ఏది సిమెంట్ తయారీకి సంబంధించినటువంటి లైమ్ స్టోన్ అనేది అక్కడ ఉంటుందో దొరుకుతుంది అవైలబిలిటీలో ఉంటుంది అనమాట సో దాన్ని కూడా తవ్వాలనే ప్రపోజల్ అనేది ఉందన్నమాట సో దీని ప్రకారం ఏంటంటే డేహింగ్ పొటాయ్ వైల్డ్ లైఫ్ శాంక్చురీ అనేది ఎక్కడ ఉంది అంటే కూడా ఇది అస్సాంలో ఉంది సో మన ఆప్షన్ వచ్చేసి ఆన్సర్ వచ్చేసి అస్సాం ఇక నెక్స్ట్ మనం చూసుకుంటే ఈ యొక్క అరుణాచల్ ప్రదేశ్కి సంబంధించినటువంటి ఈ యొక్క మ్యాప్ అనేది సో మనకు దీని ప్రకారం ఏంటి ఈ యొక్క ఆల్రెడీ ఇది మనం మనం మళ్ళీ రిపీటెడ్గా వచ్చిన పేజ్ అనమాట ఇది నెక్స్ట్ మనం నెక్స్ట్ చూస్తే కనుక ఫ్రెష్ లీక్స్ ఆఫ్ హోమ్ పర్సనల్ డీటెయిల్ డిటెక్టెడ్ ఆన్ డార్క్ వెబ్ అంటే ఇప్పుడు మనకు సంబంధించినటువంటి పర్సనల్ డేటా ఇన్ఫర్మేషన్ అంతా కూడా లీక్ అవుతుంది అనమాట దానికి సంబంధించిన ఆర్టికల్ అనమాట సో ఈ యొక్క సైబర్ క్రైమ్ అనే దాని ద్వారా ఈ యొక్క ఆధార్ కార్డు సంబంధించినటువంటి మొత్తం పూర్తి డీటెయిల్స్ అనేవి లీక్ అవుతూ ఉన్నాయి అనమాట దానికి సంబంధించిన నెక్స్ట్ మనం ప్రాక్టీస్ క్వశ్చన్స్ కనుక చూసుకుంటే కనుక ఆల్రెడీ మనం ఈ క్వశ్చన్ చూసాం ఏంటి దీని ఆప్షన్ ఏంటి ఈక్వేటర్ ప్రాసెస్తో బోత్ ద కంట్రీస్ నెక్స్ట్ ఈ యొక్క బోత్ షేర్ ద ఈ బౌండరీస్ ఆఫ్ ఇథియోపియా నెక్స్ట్ ఈ యొక్క బోత్ ఆర్ ల్యా ల్యాండ్ లాక్డ్ కంట్రీస్ కాదు ఇది నా రాంగ్ ఆప్షన్ సో మనకు ఆ ఆన్సర్ వచ్చేసి ఫస్ట్ అండ్ సెకండ్ ఆప్షన్ మనకి చివరి కూడా ఈ యొక్క ఆన్సర్స్ కూడా ఇచ్చారండి ఒకసారి చూడండి సో ఇక సోమాలియా ఈ బౌండరీస్ ప్రకారం ఈ మ్యాప్ ప్రకారం చూస్తే నెక్స్ట్ టూ స్టేట్ సొల్యూషన్ అనేది మనకు రెండు వేల పద్దెనిమిదిలో మనకు ప్రిలిమ్స్ నరీలో వచ్చిందనమాట సో యొక్క టూ స్టేట్ సొల్యూషన్ అనేది దేనికి సంబంధించింది అంటే ఇజ్రాయల్ సంబంధించిన అనమాట సో అలాంటి సిమిలర్ క్వశ్చన్ అనేది వన్ కంట్రీ టూ సిస్టమ్స్ అనే దానికి సంబంధించి ఏంటి అంటే హాంకాంగ్ ఈ యొక్క చైనాలో భాగం ఏంటంటే అంటే యొక్క చైనా యొక్క కనుసన్నంలో కానీ లేకపోతే దాని యొక్క ఆధిపత్యంలో ఉన్నటువంటి హాంకాంగ్ అనే దానికి వన్ కంట్రీ టూ సిస్టమ్స్ చైనా అని కూడా చెప్పొచ్చు అనమాట నెక్స్ట్ ప్రాక్టీస్ క్వశ్చన్స్ ఫర్ ఫిలిమ్స్ దీని ప్రకారం చూసుకుంటే మనకు ఈ యొక్క ఫారెన్ ట్రిబ్యునల్స్ కింద ఈ యొక్క చట్టం కింద ఈ క్వశ్చన్ చూద్దాం ఖచ్చితంగా ఫాలోయింగ్ స్టేట్మెంట్ విత్ రిఫరెన్స్ టు ద ఫారెనర్స్ ట్రిబ్యునల్ ఇన్ ఇండియా ఫారెనర్స్ ట్రిబ్యునల్స్ ఆర్ కాన్స్ట్రక్ట్ కాన్స్టిట్యూటెడ్ అండర్ ఆర్టికల్ త్రీ ట్వంటీ త్రీ బి ఆఫ్ ఇండియన్ కాన్స్టిట్యూషన్ సో ఇది రాంగ్ ఈ యొక్క ఇండియన్ కాన్స్టిట్యూషన్ ప్రకారం ఆర్టికల్ త్రీ ట్వంటీ త్రీ అనేది లేదు దీని ప్రకారం బి అనేది తప్పు అనమాట ద రీసెంట్ టూ థౌజండ్ నైన్టీన్ అమెండ్మెంట్ ఎంపౌర్డ్ ద డిస్టిక్ మెజిస్ట్రేట్స్ ఇన్ ఆల్ స్టేట్స్ అండ్ యూనియన్ టెరిటరీస్ టు కన్స్ట్రక్ట్ కాన్స్టిట్యూట్ ఫారెనర్స్ ట్రిబ్యునల్స్ ఇది కరెక్టే మనం దీని అందరూ కూడా చెప్పుకున్నాం డిస్టిక్ మెజిస్ట్రేట్స్ అనే వాళ్ళకి అధికారం ఉంటుంది రెండు వేల పంతొమ్మిది చట్టం ప్రకారం వాళ్ళు ఏంటి అంటే ఫారెనర్స్ సంబంధించిన ట్రిబ్యునల్స్ అనే వాటిని ఏర్పాటు చేయొచ్చు సో ఓన్లీ బి అనేది ఓన్లీ టూ అనేది ఆన్సర్ అనమాట నెక్స్ట్ దీనికి సంబంధించిన ఆన్సర్ కూడా మనకు వచ్చినాయి నాకు హాంకాంగ్ అని చూడండి ఒకసారి చెక్ చేసుకోండి ఏమైనా తప్పుంటే చెప్పండి ఇవ్వండి ఈరోజు టోటల్ ఈ యొక్క హిందూ పేపర్లోనే టోటల్ న్యూస్ అనాలసిస్ నా ఎక్స్ప్లెనేషన్ మీకు నచ్చినట్టయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి సబ్స్క్రైబ్ చేయడం మాత్ర